Witam serdecznie na 14 wykopkach na tym polu. No już chodzę sobie jakieś dobre 40 minut. No i wykopałem tam kilka George'y, pokażę na końcu oczywiście. Niedaleko tego miejsca, co teraz jestem, znalazłem świętego Krzysztofa. Srebrny medalik, tak parę, parę odcinków wcześniej, zobaczcie sobie. No i czyżby tu był jakiś zlot miłośników świętego Krzysztofa? Kolejne sreberko, kolejny medalik ze świętym Krzysztofem. Masakra. Ten jest inny, też ładny. Też bardzo ładny. Ale jaja. <śmiech> Nie, no masakra. Jest tu napisane z tyłu. A.L. Nie. A.I.H. Silver. To pewnie yy, firma, producent, który to, to, to z reberko stworzył. Znowu święty Krzysztof idzie strudzony przez wodę z laską przygarbiony mega fancior pozdrawiam wszystkich do następnego dołka ale jaja jest George V tak się zastanawiam ileż tych George'ów musieli tutaj nagubić nie wiem, nie wiem co tu się mogło dziać jakieś imprezy po prostu i się Przewracali i gubili hordami te, te monety, no. Czyli w tych latach 915 no to nie niezłe imprezy się działy chyba. No i szybkie podsumowanie. Sreberko, medalik Święty Krzysztof. George, one penny, half penny. Jeden tripens i elżbietki. Tutaj super to sreberko wpadło. Manko, witam w 15 wykopkach na tym polu. Mam taki ciekawy dołek. Otóż oprócz dwóch one penny George'a V jest sreberko. Jest sreberko, jest George szósty sixpence. O. Tutaj brudny, bo leżał razem z tymi monetami. I jeszcze jeden Sixpence. Też George'a szóstego. Ale on nie wygląda na sreberko. Bo jest cały taki... Zaś nie działy na czerwono. I co, to nie jest sreberko? Mam teorię, że może po prostu był pomiędzy tymi dwiema monetami i tak się odbarwił. I oby tak było. Jest 48 rok, no nie miałem takiego późnego rocznika, więc nie wiem, trzeba w domu poczyścić, sprawdzić, czy to srebro, czy nie srebro. Oczywiście dam wam znać. Chociaż teraz jak Teraz jak wysech, wyschł, to coraz bardziej przypomina sreberko. Kurde, on chyba jest srebrny, tylko taki brudny. Dobra, lecę dalej. Dobry początek. Jak widać, tu jesteśmy niedaleko tej naszej bazy. Weszliśmy tam, bo to jest taki, są takie krzaki w kształcie kwadratu, a w środku jest, w środku jest jeszcze plac. Kiedyś tu była jakaś fosa też była 
i zabudowania, ale niestety w środku straszny śmietnik. Super miejscówka dla Meneli, dla, dla imprezowiczów, więc mnóstwo puszek. Poza tym ten teren był spalony, bo widzia, widziałem, że ziemia jest czarna i spod, z na niej wy, wyrasta nowa trawa. Bartek natomiast dzisiaj ćwiczy, bo, bo kupił sobie Deusa, więc chodzi sobie tam i, i sprawdza każdy sygnał ustawienia. No, mega, mega. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Dobra, do zobaczenia. Trzy kolejne dołki i w każdym po Georgiku. No, ten pasek tutaj nieczesany. No, 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 proszę Państwa. Jest Wiktoria. Witamy na powierzchni. Tutaj lekko wygięta, ale ocalała. 1897. Super. Super, super, super. A witamy również pana Edwarda. Siódmego. No, trafiłem na żyłe złota, można powiedzieć. 1905, to tej piątki nie, nie widać za bardzo. Coś takiego znalazłem. Trefl, karo. Do włosów jakaś? Spinka czy co? Kojarzy mi się tak, że z tyłu takie koki robiły i se wbijały. A, z tej strony tak wygląda. No, jest kolejna blaszka, numerek z Armstronga. Numer 105, jakiś taki mniejszy ten numer. Może jakiś team leader, kierownik jakiś, może. Armstrong. A tutaj gorzej widać. Idley. A z tej strony ktoś numerki przebijał chyba z 10 razy. Taki hieroglif się. Tworzy. No, proszę Państwa, znalazłem coś dziwnego. Z jednej strony płaskie, z drugiej strony okrągłe i w środku jeszcze taki, takie wyżłobienie. No, pomóżcie mi Panowie, co to może być? Jakiś rodzaj guzika może? Tu jakiś sznurek był? Przez to prze... przełożony? Pomóżcie mi, zobaczmy. Znaczy, dowiedzmy się, co to może być. Bo ja nie mam pojęcia. No, słuchajcie. Yy, rozpoznałem sygnał już taki... Piąta kropka od prawej. Równy. To już jest przesłanka, że to może być coś dobrego. Druga sprawa. Wykopałem dziurę i nie znajdowało się to w bryłce, tylko, <grywka> tylko głębiej. Mówię, kolejny dobry znak. No i nie myliłem się, kurczę. <grywka> jest sreberko. Jest piękny szyling. Już widzę tutaj z tej strony Georgia szóstego. No, podelektuję się tą chwilą trochę. O kurde. Ja chciałem jego znaleźć. To nie jest szyling z lwem. A nie, jest. Jest z lwem, dobrze. 
Super. Ah, super. Yes, 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 yes. Mega. Mega, mega. Pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam Banacha. <śmiech> Jeśli to oglądasz, daj komentarz. No, witajcie ponownie. Spójrzcie, co znalazłem. Sixpence. W pięknym stanie. 67 rok. Wygląda jak srebro, prawda? Z tej strony. No, z tej strony już nie bardzo. Miedzian nikiel. Ale z tej strony pięknie zachowany. Ogólnie jak to były nówki, sztuki. To wyglądały trochę jak srebro pewnie. Tej wartości też były. A dlaczego z tej strony taki zachowany jest? Bo leżał z George'em. A monetka w ten sposób leżała razem z George'em. Była przytulona do niego. I z tej strony dlatego tak pięknie się zachowała. No, okazuje się, że jeden z tych six pensów to nie sreberko, tylko miedzionikiel. <śmiech> Jest to six pens z 48 roku i doczytałem, że od 47 już zaczęli robić six pensy z miedzioniklu. Czyli jeszcze z 46 będzie 50% srebra a już 47, 48 i dalej później też Elżbiety, Sixpensy, to już jest miedzionikiel no spójrzcie na tego szylinga teraz jest doczyszczony i widzę wyraźnie, że to jest inny wzór tego lwa więc jednak nie myliłem się na początku no wy do kolekcji super Teraz dopiero się kapnąłem, że to jest zupełnie inny, inny wzór. No, takie dzisiaj fanty znalazłem jeszcze oprócz sreberek i wielu, wielu George'ów, Elżbiet. To jeszcze takie właśnie tutaj Wiktoria i Edward. No tak się prezentuje Sixpence z 41.